السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أزدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي ألا وشار الله لنم நிகரற்ற பேரன் உடையோனும் ஆகிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுவின் திருப்பெயர் போற்றி புகழ்ந்து அவனுடைய சாந்தியும் கருணையும் நபி அல் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சத்திய தோழர்கள் நல்லவர்கள் மீதும் அவர்களின் அடிச்சோடை பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்கள் மீதும் உண்டாகட்டுமாக அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹினுடைய மாபெரும் கருணையினால் தௌஹீதால் ஒன்றிணைவோம் என்ற கருப்பொருளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பொதுக்கூட்டத்திலே நாம் எல்லாம் ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம் நமக்கு இந்த வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தந்த அல்லாவுக்கே நன்றி அனைத்தையும் உரித்தாக்கியவனாக எனது உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்பானவர்களே ஜமிய துஹலில் குரான் அல் ஹதீஸ் என்ற இந்த ஜமாத் இதே கருப்பொருளை கொண்டுதான் இந்த அமைப்பை தொடங்கியது தொடங்கி அந்த காலகட்டம் என்பது தௌஹீத் என்றால் என்னவென்றே தெரியாத காலகட்டம் தௌஹீத் என்ற ஒரு வார்த்தை புதிய வார்த்தையாக தமிழகத்திற்கு தெரிந்தது தௌஹீத் என்ற ஒரு வார்த்தையே புதியதாக தமிழகத்திற்கு தெரிந்தது அப்படிப்பட்ட இந்த காலகட்டத்தில் இஸ்லாமிய சமூகத்தை தௌஹீத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஓரிரை கொள்கைக்கு கீழாக கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக அயராது பாடுபட்டு இஸ்லாம் என்ற பெயரால் மனித சமூகத்தை சீரழித்துக் கொண்டிருந்த ஏராளமான அனாச்சாரங்களையும் சமூக தீமைகளை எல்லாம் கடையெடுத்து தௌஹீதோடு மக்களை நேரான ஒரு வழியின் பக்கம் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு முயற்சியை ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எடுத்தது ஆங்காங்கே ஒரு மூளையிலே தொகை சிந்தனையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மக்களை எல்லாம் இதே லாகிலாக இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்ற ஏகத்துவ வார்த்தையோடு ஒன்று சேர்த்தது இந்த ஜமாத் அதே கருப்பொருளை தான் முப்பது வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் எடுத்து கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் 
இந்த காலகட்டம் என்பது சமூகத்தை தொகையின் அடிப்படையில் ஒன்று சேர்க்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த சமூகத்திலே சமூக சீர்கேடுகள் ஒவ்வொன்றாக எவைகளை எல்லாம் களைவதற்காக பாடுபட்டு எவைகள் எல்லாம் இந்த சமூகத்தில் களையப்பட்டதோ அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை வேறு வேறு விதமாக இந்த சமூகத்தில் புகுத்தி புகுத்தி ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் தான் மீண்டும் அதே கருப்பொருளோடு இந்த பொதுக்கூட்டம் இங்கே ஆரம்பம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அன்பானவர்களே தொகைது என்ற இந்த வார்த்தை தொகைது என்ற இந்த சொல் இந்த சொல் உயர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் பாடுபட வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கின்றது என்பதை அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரம் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அல்லாஹுடைய வார்த்தை அது ஒன்றே உயர வேண்டும் யாருடைய வார்த்தையும் யாருடைய சொல்லும் இந்த உலகத்தில் உயரக்கூடாது உயர வேண்டும் என்று சொன்னால் அது அல்லாஹுடைய வார்த்தை தான் உயர வேண்டும் அந்த வார்த்தை உயர்வதற்கு பாடுபட வேண்டிய ஒரு கட்டாய காலகட்டத்திலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பானவர்களே தொகைது என்ற இந்த அடிப்படையை தான் அல்லாஹு அப்புல் அலமீன் இந்த மனித சமூகத்திற்கு முதல் முதலாக தந்தான் முதல் மனிதரை இந்த சமூகத்திற்கு அனுப்பும் பொழுது அல்லாஹு அப்புல் அலமீன் இதே கொள்கையை சொல்லிதான் அனுப்பினான் நீங்கள் பூமிக்கு செல்லுங்கள் இருந்து ஒரு நேர்வழி வரும் அந்த நேர்வழியை எவர் பின்பற்றி நடக்கின்றாரோ அந்த நேர்வழியை பின்பற்றி நடப்பவருக்கு எந்த விதமான பயமும் கவலையும் இல்லை என்று அல்லாஹு அப்புல் அலமீன் முதல் முதலாக மனிதனை பூமிக்கு அனுப்பும் பொழுது ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பூமிக்கு அனுப்பும் போது இதே வார்த்தையை சொல்லிதான் அனுப்பினான் இந்த வார்த்தையை மக்களுக்கு மத்தியிலே கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஏராளமான நபிமார்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் ஒவ்வொரு நபியினுடைய முதல் கோரிக்கை என்ன முதல் கோரிக்கை அந்த மக்களிடத்தில் என்ன வைக்கப்பட்டது மக்களுக்கு முதல் முதலாக உறக்க சொல்வதற்காக இணை வைப்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சமூக சீர்கேடை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக முதல் முதலாக அனுப்பப்பட்டவர்கள் யார் நபி நூ அலஹி சலாம் தௌஹைதை சொல்வதற்காக மக்களிடையே கொடிகொண்டிருக்கக்கூடிய என்னென்ன சமூக தீமைகளும் பாவங்களும் இருக்கின்றனவோ அப்படிப்பட்ட அந்த சமூக தீமைகளையும் பாவங்களையும் களைவதற்காக அல்லாஹு அப்புல் அலமீன் முதல் முதலாக இந்த பூமிக்கு அனுப்பிய தூதர் யார் நோ அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்கள் வந்தார்கள் மக்களிடையே பிரச்சாரம் செய்தார்கள் மக்களிடையே பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய நேரத்திலே அந்த மக்களுக்கு சொன்ன முதல் வார்த்தை என்ன இந்த தௌஹீதை தான் சொன்னார்கள் அல்லாவை தவிர வணக்கத்திற்குரியவன் வேறு யாருமே கிடையாது அவனை மட்டுமே நீங்கள் வணங்குங்கள் என்ற ஒரு சொற்றொடரோடு அல்லாஹு அப்புல் அலமின் பூமிக்கு அனுப்பினான் அதோடு சேர்த்து ஏதோ தௌஹீதை மட்டும் சொல்லி சென்று விடுங்கள் என்ற அடிப்படையிலே எந்த ஒரு இறை தூதரையும் அல்லாஹு அப்புல் அலமின் அனுப்பவில்லை மாறாக சமூகத்திலே என்னென்ன சீர்கேடுகள் இருக்கின்றனவோ என்னென்ன அக்கிரமங்கள் நடக்கின்றனவோ என்னென்ன அநியாயங்கள் நடக்கின்றனவோ அப்படிப்பட்ட எல்லா அக்கிரமங்களையும் ஒழிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உயரிய குறிக்கோளோடு தூதர்களை அனுப்பினான் அந்த பணியை தான் இந்த ஜம்மிய சஹரில் குரானவல் ஹதீஸ் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக செய்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த ஜம்மியாவினுடைய பணியை பொறுத்தவரை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஜம்மியாவினுடைய வரலாறை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஜே கிவிஹ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த அமைப்பு தொடங்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் இருந்து இன்று வரை அதனுடைய பாதையில் மாறாமல் தன்னுடைய பணியை மிகச்சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த ஜமாத்திலே மூத்தவராக இருக்கக்கூடிய இந்த ஜமாத்துடைய நிறுவனராக இருக்கக்கூடியவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் இந்த ஜமாத்தினுடைய மூத்த அறிஞர் இந்த ஜமாத்தை உருவியவர்களிலே மிக முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஷேக் கமாலுதீன் மதனி அவர்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள் அவரிடத்திலே பாடம் பயின்றவர்கள் இங்கே இருக்கின்றோம் அன்றைக்கு எந்த கொள்கையின் அடிப்படையிலே மக்களை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என்பதற்காக பாடுபட்டார்களோ அதே கொள்கையை இன்று வரை சொல்ல வேண்டும் எந்த விதமான தடம்புரலும் இல்லாமல் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் காலகட்டங்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன காட்சிகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன காலங்களும் காட்சிகளும் மாறினாலும் எந்த ஒரு நோக்கத்திற்காக எந்த ஒரு கொள்கைக்காக நமது பணியை எடுத்தோமோ அந்த பணியை முறையாக சரியாக செவ்வனை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு பாடுபடுதல் என்பது கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த நோக்கத்தை செவ்வனை இன்று வரை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கின்றோம் 
அன்பானவர்களே தௌஹீத் இந்த ஒரு வார்த்தை இன்றைக்கு பழக்கப்பட்டிருக்கலாம் இந்த வார்த்தையிலே பல இயக்கங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் தௌஹீத் என்ற ஒரு சொற்றொடர் இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்று சொன்னால் தமிழ் உலகத்திற்கு மத்தியிலே இந்த தௌஹீதை கொண்டு சென்றதற்கான மிக முக்கியமான ஒரு பணியை இந்த ஜமா செய்தது மக்களுக்கு தௌஹீத் என்றால் என்னவென்றே தெரியாது தௌஹீது தெரிந்தால் தான் மற்ற அனாச்சாரங்களில் இருந்து மக்களை வெளியெடுக்க முடியும் தொகையிலே தெரியவில்லை என்று சொன்னால் மற்ற அனாச்சாரங்களில் இருந்து மக்களை வெளியே எடுக்க முடியாத காலகட்டத்தில் தான் நாம் இருந்து கொண்டிருந்தோம் அந்த நேரத்திலே தொகையிலே உறக்க சொல்லி வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாவை தவிரவர் யாருமே இல்லை அல்லாவுக்கு இணை வைப்பது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு சமூக சீர்கேடு சமூக சீர்கேடிலேயே மிகப்பெரிய சமூக அனைத்து அனாச்சாரங்களிலே சமூக கொடுமைகளிலே மிகப்பெரிய ஒன்று என்னவென்றால் அல்லாவுக்கு இணை வைப்பது என்ற மாபாதக செயலை முதல் முதலாக இந்த தமிழகத்திற்கு மத்தியிலே தமிழக மக்களுக்கு மத்தியிலே அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னோம் அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னதனுடைய மாற்றம் என்ன தெரியுமா ஒட்டுமொத்த தமிழகமே இந்த கொள்கை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இந்த கொள்கைக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவர்கள் எல்லோரும் இந்த ஜமாத்தை நோக்கி திரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் தான் பிரிவினையை நோக்கி இந்த சமூகம் பணித்தது பிரிவையை நோக்கி பயணித்ததின் காரணமாக எந்த ஒரு கோட்பாட்டிலே எந்த ஒரு கொள்கையின் பக்கம் மக்கள் செல்ல வேண்டுமோ அதிலிருந்து சிதறி சிதறி சென்று ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருந்தார்கள் இன்றைக்கு மேலும் சிதறி ஒன்றுமில்லாத ஒரு சூழ்நிலையிலே மக்கள் எல்லாம் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் தான் மீண்டும் இந்த ஒரு கடமையை எந்த கடமையை செய்வதற்காக இந்த ஜமாத் இந்த பணியை எடுத்ததோ மீண்டும் அதே கடமையை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக மீண்டும் இந்த பணியை எடுத்து அதனுடைய முதல் கூட்டமாக தமிழகம் முழுக்க பயணத்தில் முதல் கூட்டமாக இந்த மண்ணடையிலே நாம் இந்த கூட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பானவர்களே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் திருமறை குரானிலே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லும் பொழுது அல்லதீன ஆமனு வலம் எல்பிசு ஈமானகும் பிதுல்மின் இணை வைப்பு என்று சொல்லப்படக்கூடிய மாபாதக செயலை மிகப்பெரிய ஒரு அநியாயத்தை மிகப்பெரிய ஒரு சமூக சீர்கேட்டை உங்களுடைய இறை நம்பிக்கையோடு நீங்கள் நுழைக்காதீர்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமை சொல்லி காட்டுகின்றான் இணை வைப்பு என்பதை எப்படி சொல்லி காட்டுகின்றான் மாபெரும் அநியாயம் என்று சொல்லி காட்டுகின்றான் இந்த மாபெரும் அநியாயத்தை தான் இந்த சமூகம் தலையாய வணக்கமாக செய்து கொண்டிருந்தது இந்த மாபெரும் அக்கிரமத்தை தான் தலையாய் வணக்கமாக இந்த சமூகம் செய்து கொண்டிருந்தது இந்த சமூகத்திற்கு மத்தியிலே மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை இதை சொல்லி சொல்லி ஏற்படுத்தினோம் ஆனால் இன்றைக்கு நிலைமை என்ன தெரியுமா இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மோசமான ஒரு நிலை என்ன தெரியுமா இந்த அநியாயம் மீண்டும் தலை தூக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக இன்றைய காலகட்டங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன காரணம் என்ன எந்த பணிக்காக நாம் வந்தோமோ அந்த பணியை விட்டுவிட்டு மற்றவர்களை குனை காணக்கூடிய நிலையிலேயே நம்முடைய பணிகளை மேற்கொண்டதனுடைய விளைவு மக்கள் மீண்டும் இணை வைப்பின் பக்கம் செல்லக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டோம் அதனால் மீண்டும் இதை கையில் எடுக்க வேண்டிய ஒரு அவசியத்திற்கு வந்திருக்கின்றோம் அன்பானவர்களே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகின்றார் இணை வைப்பு என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மா பாதக செயல் இருந்து நீங்கள் வெளியே வாருங்கள் இணை வைப்பு என்பது எந்த ரீதியிலும் ஒரு முஸ்லீம் இடத்தில் இருக்கக்கூடாது இணை வைப்பு என்பது மிகப்பெரிய அக்கிரமம் மிகப்பெரிய ஒரு அநியாயம் யாருக்கு நீங்கள் அழைப்பு கொடுத்தாலும் அந்த அழைப்பிலே முதலாவது அம்சமாக என்ன இருக்க வேண்டும் தெரியுமா இணை வைப்பு இல்லாத ஒரு அழைப்பை நீங்கள் கொடுங்கள் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் திருமறை குரானிலே அல்லாஹுடைய தூதருக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு அல்லாஹ் சொன்னான் குல் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் யாருக்கு அழைப்பு கொடுத்தாலும் சரி யாரை உங்கள் பக்கம் அழைத்தாலும் சரி முதல் முதலாக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு அழைப்பு என்ன தெரியுமா தாலோ இலா களிமத்தின் சவாயும் பைனாவபைனக்கும் உங்களுக்கும் நமக்கு மத்தியிலே ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வோம் அந்த ஒப்பந்தத்தினுடைய மிக முக்கியமான அம்சம் என்ன தெரியுமா அந்த ஒப்பந்தத்திற்கு மத்தியிலே மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால் அல்லாவை தவிர வேறு யாரையும் வணங்கக்கூடாது பேசினாலும் அதிலே முதலாவது அம்சமாக எது இருக்க வேண்டும் தெரியுமா தௌஹீது இருக்க வேண்டும் ஏகத்துவம் இருக்க வேண்டும் ஏகத்துவம் இல்லாத ஒரு சமாதான ஒப்பந்தத்திற்கு ஏகத்துவம் இல்லாத ஒரு அழைப்புக்கு நீங்கள் ஒரு காலம் செவி சாய்க்காதீர்கள் அழைப்பு கொடுக்காதீர்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகின்றான் அப்படிப்பட்ட ஒரு அழைப்பை தான் நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அன்றிலிருந்து இன்று வரை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைக்கு மனித சமூகத்திற்கு மத்தியிலே எத்தனையோ சமூக சீர்கேடுகள் அனாச்சாரங்கள் அக்கிரமங்கள் குடிகொண்டிருக்கின்றன அது பல சில சில சமூக சீர்கேடுகளை அரசாங்கம் ஊக்குவிக்கலாம் 
அதே போன்று நீதிமன்றங்கள் அங்கீகரிக்கலாம் அப்படிப்பட்ட எல்லா விதமான அனாச்சாரங்களும் அக்கிரமங்களும் சமூக சீர்கேடுகள் இருந்தாலும் மிகச்சரி மிக மோசமான ஒரு சீர்கேடாக ஒரு சமூக கொடுமையாக முதல் முதலாக இஸ்லாம் பார்ப்பது இது தெரியுமா சிறுக்கை தான் பார்க்கின்றது இணை வைப்பை தான் பார்க்கின்றது இதுதான் மாபெரும் அக்கிரமம் என்று சொல்லி காட்டுகின்றது இந்த அக்கிரமத்துக்கு பிறகுதான் மற்ற அக்கிரமங்களை இஸ்லாம் பட்டியலிடுகின்றது ஒவ்வொரு இறை தூதரும் இந்த பூமிக்கு வந்தார்கள் நோஹலை இஸ்லாமாக இருக்கட்டும் சாலிகளை இஸ்லாமாக இருக்கட்டும் ஹூதரை இஸ்லாமாக இருக்கட்டும் சுவைமலை இஸ்லாமாக இருக்கட்டும் அவர்கள் வரக்கூடிய காலகட்டம் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட காலகட்டம் தெரியுமா அனாச்சாரங்களும் சமூக சீர்கேடுகளும் குவிந்து கிடந்த ஒரு காலகட்டம் அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்திலே அந்த சமூக மக்களுக்கு மத்தியிலே வந்தார்கள் பிரச்சாரம் செய்தார்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்வதிலே முதல் முதலாக அவர்கள் எடுத்து வைத்த மிக முக்கியமான பணி என்ன சிறுக்கு என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த இணை வைப்பை கடைந்தார்கள் அதோடு சேர்த்து இதில் என்னவெல்லாம் இந்த சமூகத்திலே அநியாயங்களும் சமூக சீர்கேடுகளும் இருக்கின்றனவோ அப்படிப்பட்ட அந்த சமூக சீர்கேட்டையும் சேர்த்து கடைந்தார்கள் அதனால் தான் நமக்கான தலைப்பாக தௌஹீதும் சமூக சீர்கேடும் என்று தரப்பட்டிருக்கின்றது தௌஹீதி என்பது சமூக சீர்கேட்டை ஒழிப்பதற்காக வந்த ஒரு மாபெரும் பேர் இயக்கம் இந்த இயக்கத்தை உருவாக்கியவன் யார் நீங்களும் நானுமா இந்த வார்த்தைக்கு நீங்களும் நானும் சொந்தம் கொண்டாட முடியுமா இந்த வார்த்தை எங்களுக்குரியது என்று சொல்ல முடியுமா இது அல்லாகவால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இயக்கம் அல்லாகவால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தை அந்த அல்லாகவை ஏகத்துவப்படுத்துவதற்காகத்தான் நாம் அனைவரும் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் ஜின்களையும் மனிதர்களையும் நான் படைத்தது எதற்காக இல்லாலி யாபுதூன் என்னை வணங்குவதற்காகத்தான் நான் படைத்திருக்கின்றேன் என்று அல்லாக சொல்லி காட்டுகின்றானே இந்த அல்லாகவால் உருவாக்கப்பட்ட நம்மை படைத்து ரச்சித்து காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த படைத்த இறைவனால் உருக்கா உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த தௌகை என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த ஏகத்துவ ஜோதி இந்த ஏகத்துவ ஜோதி இருந்தால் தான் இந்த உலகத்தில் சமூக சீர்கேட்டை ஒழிக்க முடியும் நீங்கள் வரலாறுகளை எடுத்து பாருங்கள் எத்தனை வரலாறுகளை வேண்டுமானாலும் படித்து பாருங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை வசலமுடைய வரலாறை படித்து பாருங்கள் அதற்கு முன்னர் வந்த சமூகத்தினுடைய வரலாறை படித்து பாருங்கள் எல்லா வரலாறுகளும் இன்றைக்கு தொகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன எந்த சமூகத்துடைய வரலாறுகளையும் இன்றைக்கு இலகுவாக எடுத்து படிக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எல்லா வரலாறுகளையும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் வரலாறுகளிலே அந்த சமூகத்திலே ஏற்பட்ட சமூக சீர்கேடுகளை ஒழிப்பதற்கு தலையாய உதவியாக இருந்தது எது தெரியுமா தொகைதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த மாபெரும் கொள்கைதான் இந்த மாபெரும் கொள்கைதான் மிகப்பெரிய ஒரு உண்டுகோலாக இருந்தது என்பதை யாரும் மறந்துவிட முடியாது யாரும் மறுக்கவும் முடியாது அப்படிப்பட்ட தௌஹீதை முன்னிறுத்திதான் எல்லா சமூக சீர்கேட்டுகளையும் ஒழிக்க வேண்டும் அதில் முதலாவது ஒழிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா சிறுக்கு என்று சொல்லப்படக்கூடிய மாபெரும் சமூக கொடுமை இதுதான் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு அக்கிரமம் அநியாயம் இதை சமாதானமாக வைத்துக் கொண்டு வேறு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பேச முடியாது இதை வைத்துக் கொண்டு வேறு எதுக்கும் முன்னால் போக முடியாது முதலாவது நாம் ஒழிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா இணை வைப்பு என்ற ஒரு விஷயத்தை இந்த சமூகத்தில் இருந்து களைய வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இணை வைப்பு என்பது சாதாரணமான ஒரு காரியம் கிடையாது இன்ன சிர்கல் அதுல் முனாதீம் இணை வைப்பு என்பது மாபெரும் அக்கிரமம் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றார் இணை வைப்பு என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல மாபெரும் அக்கிரமம் மாபெரும் அநியாயம் இன்ன சிர்கல் அதுல் முனாதீம் நிச்சயமாக இணை வைப்பு என்பது மாபெரும் அக்கிரமம் உன்னுடைய ஈமானோடு இறை நம்பிக்கையோடு அநியாயத்தை கலந்து விடாதே என்று அல்லாஹ் ரபுல் அளவில் குறிப்பிடுகின்றானே அப்படிப்பட்ட ஒரு அக்கிரமம் தான் இன்றைக்கு சமூகத்திலே குடிகொண்டு இருக்கின்றது இதை களைய வேண்டிய அவசியத்திலே நாம் இருக்கின்றோம் அல்லாஹ் சொல்கின்றான் இணை வைப்பு என்ற ஒரு சொல்லை கொண்டு நீ வந்தா என்று சொன்னால் இணை வைப்பு என்ற ஒரு செயலை கொண்டு நீ வந்தா என்று சொன்னால் ஒரு காலம் என்னிடத்தில் மன்னிப்பை பெற்றுவிட முடியாது உனக்கு மன்னிப்பு என்பதே கிடைக்காது மன்னிப்பை நீ எதிர்பார்க்கவும் முடியாது என்ற ஒரு செய்தியை அழுத்தம் திருத்தமாக அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் திருமறை குரானுடைய நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய நாற்பத்தி எட்டாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் சொல்கின்றான் நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய நூத்தி பதினாறாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் நிச்சயமாக அல்லாஹ் தனக்கு இணை வைப்பதை மன்னிக்கவே மாட்டான் மற்ற பாவங்களை 
தான் நாடி அவர்களுக்கு மன்னிப்பான் ஆனால் ஒரு மனிதன் இணை வைத்தான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது முதலாவதுடலாம் <laughs> சமூகத்தில் உள்ள எல்லா அனாச்சாரங்களையும் கலைந்து விடலாம் அந்த அனாச்சாரங்களுக்கெல்லாம் தலையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா இந்த இணை வைப்பு என்பதை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரானிலே சொல்கின்றான் ஒரு மனிதன் இந்த இணை வைப்போடு மரணித்தான் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இணை வைப்பு என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த அநியாயத்திலே ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டான் என்று சொன்னால் அவனுடைய நிலை என்ன தெரியுமா அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அல்லாவுக்கு ஏதாவது ஒன்றை கடுகளவு இணை வைத்த நிலையிலே ஒரு மனிதன் மரணத்தை தழுவினான் என்று சொன்னால் தகலண்டார் அவன் சொர்க்க நரகத்திலே நுழைந்து விடுவான் அவன் சொர்க்கத்திற்கு செல்ல முடியாது அவன் நுழையக்கூடிய இடம் நரகம் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகின்றான் மேலும் அல்லாஹ் சொல்கின்றான் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய எழுபத்தி இரண்டாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லும் பொழுது எவர் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கின்றாரோ அவருக்கு அல்லாஹு தால சொர்க்கத்தை ஹராமாக்கி விட்டான் சொர்க்கத்தை தடை செய்து விட்டான் சொர்க்கம் என்பது கண்டிப்பாக கிடைக்காது அவன் செல்லும் இடம் நரகம் தான் என்பதை திருமறை குரான் மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றது ஆக அன்பானவர்களே இந்த தௌஹீர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஏகத்துவ வார்த்தை என்பது உலகத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இஸ்லாமிய மக்களிடத்திலே மக்களிடத்தில் பெரும்பாலும் மனித சமூகத்திலேயே முதல் முதலாக களையப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா இணை வைப்பும் குஃபுரும் களையப்பட வேண்டும் அப்படி களைந்தால் தான் சமூகத்தை ஒரு நேரிய பாதைக்கு கொண்டு செல்ல முடியும் நேரிய பாதைக்கு கொண்டு செல்ல முடியும் அதுதான் ஒரே ஒரு இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இறை கொள்கை அந்த இறை கொள்கைக்கு இன்றைக்கு ஒரு மனிதன் உள்ளே வந்து விடுகின்றானோ அப்பொழுதுதான் அந்த மனிதனுக்கு இறைவனை பற்றியான அச்சமும் பயமும் ஏற்படும் இறைவன் மீது ஒரு பக்தி ஏற்படும் இறைவன் மீது உள்ள பக்தியும் பயமும் இருந்தால் மட்டுமே ஒரு மனிதன் தீமையிலிருந்து வெளியே வர முடியும் இணை வைப்பு இருந்தது என்று சொன்னால் ஒரு மனிதனுக்கு முழுமையாக இறைவன் மீது பயமும் வராது பக்தியும் வராது பயமும் பக்தியும் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த மனிதன் அல்லாஹுவை மட்டுமே வணங்கக்கூடியவனாக வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாவை தவிர வேறு யாருமே இல்லை என்ற ஒரு நிலைக்கு வர வேண்டும் அவன்தான் என்னை படைத்தவன் அவன்தான் என்னை ரட்சிப்பவன் அவனை என்னை கண்காணிக்க கூடியவனாக இருக்கின்றான் அவனுடைய கண்காணிப்பிலிருந்து நான் தப்பவே முடியாது என்ற சிந்தனை என்றைக்கு ஒரு மனிதனுக்கு வருகின்றதோ அப்படி வந்தால் தான் அந்த மனிதனை தீமையிலிருந்து களைய முடியும் என்ற ஒரு அடிப்படை தத்துவத்தை இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் வரும் வரை அந்த சமூகம் எப்படி இருந்தது மக்கமா நகரம் எப்படி இருந்ததாக இஸ்லாமிய வரலாறு சொல்லுகின்றது நாம் எல்லாம் படித்திருப்போம் ஜாகிலியாக்களுடைய காலம் என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றது என்ன காரணம் அவர்கள்ட்ட நாகரீகம் இல்லையா நாகரீகம் அற்றவர்களா நாகரீகம் உள்ளவர்களாகத்தான் அவர்கள் இருந்தார்கள் படித்தவர்களாக இருந்தார்கள் அப்படி எல்லாம் இருந்தும் கூட அவர்கள் எப்படி அழைக்கப்பட்டார்கள் ஜாகிலியாக்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் காரணம் என்ன அவர்களிடத்தில் தௌஹீது இல்லாதின் காரணமாக அந்த இறைவனை பற்றியான அறிவு இல்லாதின் காரணமாக எல்லா விதமான அனாச்சாரங்களும் எல்லா விதமான அக்கிரமங்களும் எல்லா விதமான தீமைகளும் அவர்களிடத்தில் குடிகொண்டிருந்தது எப்பொழுது மாற்றம் ஏற்பட்டது மாற்றம் என்பது எப்பொழுது வந்தது அந்த சமூகத்திலே தீமை என்ற ஒரு நிலையை இல்லாத அளவிற்கான மாற்றம் எப்பொழுது வந்தது என்று சொன்னால் என்றைக்கு இறைவன் ஒருவன் தான் என்ற ஒரு அடிப்படை அவருடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிந்ததோ இறைவன் ஒருவன் இருக்கின்றான் அவன் நம்மை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் என்ற ஒரு சிந்தனை அவர்களுக்கு வந்ததோ அதற்கு பிறகுதான் அவர்களிடத்தில் சமூக மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது சமூக மாற்றங்கள் அவர்களிடத்தில் அப்பொழுதுதான் ஏற்பட்டது நீங்கள் வரலாறு எடுத்து பாருங்கள் ஜாபரிபுன அபி தாலி அவர்கள் அழகாக சொல்லி காட்டுவார்கள் ரதி எல்லா அன்பு யாரிடத்திலே நஜ்ஜாஷி மன்னர் இடத்திலே சொல்லி காட்டுவார்கள் நாங்கள் மிக மோசமான மனிதர்களாக இருந்தோம் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தீமைகளையும் அனாச்சாரங்களையும் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தோம் ஒருவர் வந்தார் எங்களிடத்திலே வந்தார் வந்து இறைவனை மட்டுமே வணங்க வேண்டும் என்று சொன்னார் சக மனிதர்களிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு அழகான ஒரு உபதேசத்தை சொன்னார் அந்த உபதேசம் எங்களை மனிதர்களாக மாக்களாக இருந்த எங்களை மக்களாக மாற்றியது என்பதை மிக அழகான ஒரு செய்தியாக தான் எந்த ஊரிலே தஞ்சம் அந்த ஊரிலே தன்னுடைய மார்க்கத்தை பற்றி சொல்லி காட்டிய வரலாற்றுக்கு சொந்தக்காரர்கள் நாம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பானவர்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு கொள்கை ஏற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்மால் மட்டுமே இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான சமூக சீர்கேட்டையும் தடுக்க முடியும் 
சமூக சீர்கேட்டை தடுக்கக்கூடிய ஒரு பணியிலே நாம் இருந்தாக வேண்டும் நாம் சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய அநியாயங்களையும் சீர்கேட்டுகளையும் தடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் மரணத்திற்கு முன்னால் நாம் தண்டனைகளை பெறக்கூடியவர்களாக ஆகிவிடுவோம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹுடைய வசலவர்கள் எச்சரித்து சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹுடைய வசலவர்கள் சொன்ன செய்தி அபுதாவதிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கின்றார்கள் மாமின் ரஜுலின் யாமலுபீம் ஒரு கூட்டம் இருக்கின்றது அந்த கூட்டத்திலே அந்த கூட்டத்திலே உள்ள மக்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் தவறுகளையும் அநியாயங்களையும் மோசமான காரியங்களையும் செய்கின்றார்கள் பாவத்தை செய்யக்கூடிய அந்த மக்களை பார்த்து மாற்றுவதற்கு சக்தி இருந்த ஒரு கூட்டம் தவறு செய்யக்கூடிய சமூக அநியாயங்களை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மக்களை தடுக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் இருந்தும் அவர்கள் தடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் பல யுகையூர் அவர்களை மாற்றவில்லை என்று சொன்னால் இல்லா அசாபகமுல்லாஹுபி ஆதாவின் கபடி ஐயமூத்து அவர்களுடைய மரணத்திற்கு முன்னால் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் அவர்களுக்கு வேதனையை இறக்கி விடுவான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுகின்றார்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி என்ன நாம் ஒரு சமூகத்திலே இருக்கின்றோம் அந்த சமூகத்திலே தீமைகளும் அனாச்சாரங்களும் குடிகொண்டு இருக்கின்றன இன்றைக்கு நம்ம சொல்லவே வேண்டியதில்லை எல்லா தீமையும் அரசாங்கம் அனுமதிக்கின்றது எல்லா தீமைகளையும் நீதிமன்றங்கள் செய்யுங்கள் என்று அனுமதிக்கின்றது நாம் என்ன நினைக்கின்றோம் நமக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போக வேண்டியதானே இதை பற்றி எல்லாம் பேச வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்லை என்ற ஒரு நிலையில் நாம் இருந்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன சொல்றாங்க உங்களால் மாற்ற முடியும் மாற்றத்திற்கான மாற்றுவதற்குரிய தகுதி படைத்தவர்கள் யார் யார் குரானையும் ஹதீசையும் தங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய வாழ்வியல் நெறியாக எடுத்திருக்கின்றார்களோ அவர்களால் மாற்ற முடியும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க நம்மளால மாற்ற முடியாதா மாற்ற முடியும் என்று சொல்பவர்கள் யார் வகியை மட்டுமே வார்த்தையாக பேசக்கூடிய அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அவர் சுயநலமாக சுயமாக மனோ இச்சையின்படி எதையுமே பேச மாட்டார் மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டு பேசுவார் என்று அல்லாஹ சான்றளிக்கின்றானே அப்படிப்பட்ட அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் எவர்கள் மாற்றுவதற்கு தகுதி உடையவர்களாக இருக்கின்றார்களோ சமூகத்தை சமூக சீர்கேட்டில் இருந்து மாற்றுவதற்கு தகுதி உடையவர்களாக இருந்து அதை மாற்றவில்லை என்று சொன்னால் அதை மாற்றவில்லை என்று சொன்னால் என்ன ஆகும் தெரியுமா அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் முடிக்கும் போது சொல்கின்றார்கள் இல்லா அசாபகும் கபலி ஐயமூத்து அவர்கள் மரணிப்பதற்கு முன்னால் அவர்களுக்கு அல்லாஹ தண்டனை இறக்கிடுவான் யாருக்கு யார் மாற்றத்தை கொண்டு வரவில்லையோ யார் இந்த தீமைகளை கண்டு காணாமலும் இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு வேதனை வந்துவிடும் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் தன்னுடைய தூதர் மூலமாக நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான் மேலும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அதே அபுதாவதிலே பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி இன்னா செய்தார் ஒரு சமூகம் அநியாயம் செய்வதை மக்கள் பார்த்து அவருடைய கையால் அதை தடுக்கவில்லை என்று சொன்னார் பார்த்த பிறகும் சும்மா இருக்கிறோம் அப்படின்னா அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் தண்டனை தண்டனையை அவர்கள் மீது இறக்கி விடுவான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க யார் மீது யார் தவறை தட்டி கேட்கவில்லையோ அவர்களுக்கு தவறை தட்டி கேட்கவில்லையோ அவர்கள் மீது நம்ம ஏன் இங்க வந்து நிக்கிறோம் சில தவறுகளை சுட்டி காட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது தவறான புரிதல்களை களைய வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கின்றது அதற்காகத்தான் இங்க வந்து நிக்கிறோம் இங்க நிற்பதற்கான காரணங்களும் காரியங்களும் அதுதான் எந்த விதமான சுயநலமான நோக்கம் இல்ல ஒரு சமூகத்தின் மீது உள்ள அக்கறை அல்லாவின் மீது கொண்டிருக்கக்கூடிய அச்சம் அல்லாஹுடைய தண்டனை மீது கொண்டிருக்கக்கூடிய அச்சம் அந்த ஒரே காரணத்திற்காகத்தான் இங்கே வந்து நிற்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கின்றது மக்களுக்கு மத்தியிலே அவர்களிடத்திலே தேவையில்லாத ஒரு சிந்தனைகள் வரும் பொழுது தேவையில்லாத தவறுகளும் அநியாயங்களும் அவர்களிடத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்களை மாற்ற வேண்டிய ஒரு அவசியத்தில் ஒரு கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் நாம் அதை செய்ய வேண்டும் என்று அல்லாஹ் நம்மை படித்திருக்கின்றான் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக இங்கே வந்து நிற்கின்றோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரானிலே ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய நூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் அல்லாஹ சொல்லி காட்டுகின்றான் நாம் மட்டும் தீமையை தடுக்காதவர்களாக இருந்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய வேதனை தீமை செய்பவனை மட்டுமல்ல தீமையை தடுக்காதவன் மீதும் ஏற்பட்டு விடும் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றார் நாம் எப்பொழுதெல்லாம் அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்தோமோ அந்த உபதேசத்தை அவர்கள் மறந்த பொழுது அந்த உபதேசத்தை அவர்கள் மறந்த போது 
தடுத்தார்களோ யார் தீமைகளை தடுத்தார்களோ அப்படிப்பட்ட தடுத்தவர்களை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் காப்பாற்றி விட்டு வாகது நல்லதீன வரம் அநியாயக்காரர்களை அக்கிரமம் செய்தவர்களை அவருடைய பாவத்தின் காரணமாக மிகப்பெரிய ஒரு நோவினை கொண்டு கண்டிப்பாக நாம் பிடித்து விடுவோம் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகின்றார் நாம் ஏன் சமூக தீமையை தடுக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு காரணத்தை மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது ஒரு காரணத்தை மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது மேலும் அல்லாஹ் சொல்கின்றார் பாருங்கள் பதினோராவது அத்தியாயத்தினுடைய நூத்தி பதினேழாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கின்றார் சமூகத்தை சீர்திருத்தக்கூடிய ஒரு கூட்டம் இருக்கும் வரை தீமை செய்யக்கூடிய சமூகத்தை அல்ல அழிப்பது கிடையாது தீமை செய்யக்கூடிய ஒரு சமூகத்தை எதுவரை அழிக்க மாட்டான் தெரியுமா சீர்திருத்தக்கூடிய ஒரு கூட்டம் இருக்கும் வரை அழிக்க மாட்டான் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் சீர்திருத்துபவர்கள் என்றால் யார் யார் இதை தவறு என்று உணர்ந்து பாவங்களை உணர்ந்து அந்த பாவத்திலிருந்து வெளியேறி எப்படியாவது மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பாவங்களை களைய வேண்டும் என்ற ஒரு முயற்சியில இருக்கின்றார்களோ நன்மை ஏவி தீமையை தடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் இருக்கக்கூடிய காலம் வரைக்கும் அல்ல அழிவை ஏற்படுத்த மாட்டான் நாம் அந்த கடமையை நிறைவேற்றவில்லை என்று சொன்னால் அந்த கடமையை நாம் செய்யாமல் இருந்தோம் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த வேதனையை நாமும் அனுபவிக்க வேண்டும் வரும் என்பதைத்தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆரமி சொல்லி காட்டுகின்றான் ஆக அன்பானவர்களே சமூக தீமையை களைவதற்கு யாரால் முடியும் யார் இந்த மார்க்கத்தை அறிந்திருக்கின்றார்களோ யார் இந்த ஏகத்துவத்தின் அடிப்படையில் வாழ்கின்றார்களோ அவர்கள் தான் முடியும் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆரமி சொல்லிவிட்டார் சரி இன்றைக்கு சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய தீமைகளை பத்தி பார்ப்போம் இந்த சமூகத்தினுடைய தீமைகள் என்று எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் இந்த ஏகத்துவம் வந்த பிறகு இந்த தௌகை வந்த பிறகு ஏராளமான தீமைகளை சமூக தீமைகளை ஒழித்திருக்கின்றோம் சமூக கொடுமைகளை ஒழித்திருக்கின்றோம் வட்டி என்ற வன்கொடுமையிலிருந்து இந்த சமூகத்தை பாதுகாத்திருக்கின்றோம் வரதட்சணை என்று சொல்லப்படக்கூடிய சமூக தீமையிலிருந்து இந்த மக்களுக்கு மத்தியிலே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம் இது போன்ற காரியங்களை எல்லாம் செய்தது யார் நாங்கள் தான் என்று மார்கட்டிக் கொள்வதற்காக வரவில்லை இந்த காரியம் எல்லாம் எப்பொழுது நடந்தது தௌஹீத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மாபெரும் ஜோதி வந்த பிறகுதான் நடந்தது அதுவரை இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அதுவரை இப்படிப்பட்ட சமூக தீமைகளை ஒழிப்பதற்கு யாருமே இல்லை என்றைக்கு தௌஹீத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த சத்தியம் உள்ளே வந்ததோ அதற்கு பிறகுதான் வரதட்சணை என்பது ஒரு வன்கொடுமை வரதட்சணை என்பது மிகப்பெரிய ஒரு சமூக தீமை வட்டி என்பது மிகப்பெரிய ஒரு வன்கொடுமை சமூகத்தை அழித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு அநியாயம் அல்லாகுவால் இருக்கக்கூடிய நிரந்தர நரகத்திற்குரிய ஒரு காரியம் என்பதை எல்லாம் மக்களுக்கு மத்தியிலே சொல்லி அதன் இருந்து அந்த தீமையிலிருந்து ஓரளவு காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு வேலை இன்றைக்கு நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த போன்ற காரியங்களை செய்வதற்கு இன்றைக்கு மக்கள் விற்கப்படக்கூடிய அளவிற்கு மாற்றம் வந்திருக்கின்றது என்று சொன்னால் அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது இந்த தௌஹீத் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது தௌஹீத் வந்ததின் காரணமாகத்தான் ஒரு தவறு செய்பவன் ஒரு வரதட்சணை வாங்குபவன் ஒரு வட்டிக்கு செல்பவன் கூலி குறிந்து நிற்கக்கூடிய மறைந்து மறைந்து செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை வந்திருக்கின்றது என்று சொன்னால் அதற்கான மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் தௌஹீத் என்பதை மறந்து விடக்கூடாது யாரும் மறந்தும் இருந்தும் இருந்து விடக்கூடாது அன்பானவர்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு சமூக தீமைகளை எல்லாம் ஒழித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில என்ன ஆச்சுங்க இன்றைக்கு அரசாங்கமே முகசுலிக்கக்கூடிய பாவங்களை எல்லாம் அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்தாச்சு இன்னைக்கு அதையெல்லாம் இன்றைக்கு எதிர்த்து பேச வேண்டிய அதையெல்லாம் கூடாது என்று உறக்க சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலையில நம்ம இருக்கிறோம் ஏன்னா நமக்குத்தான் அல்ல அதை சட்டமாக சொல்றான் இதெல்லாம் பாவம் இது மிகப்பெரிய ஒரு பாவம் அல்லாவினுடைய தண்டனைக்குரிய பாவம் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் நமக்கு தான் சட்டமாக சொல்லி இருக்கின்றார் இது மிகப்பெரிய ஒரு தீமை என்று சொல்வதற்காக ஒரு தூதரை அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றார் என்பது போன்ற எல்லா விதமான செய்திகளை உள்ளடக்கியவர்களாக வாழ்பவர்கள் யார் நாமாகத்தான் இருக்கின்றோம் நாம் இந்த கடமையை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் இதில் நாம் பாதிக்கப்படுவோம் இல்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தண்டனைக்கு ஆளாகுவோம் என்பதை மட்டும் யாரும் மறந்துவிடக்கூடாது அப்படி சமீபத்திலே இந்த அரசாங்கத்தால் இந்த அரசாங்கத்தின் காரணமாகவும் அதே போல இந்த அரசாங்கத்திற்கு நெருக்கமாக இருந்த நீதிபதிகள் மூலமாகவும் சில மக்கள் முகம் சுழிக்கக்கூடிய சில சட்டங்களை அங்கீகரித்தது இந்த அரசாங்கம் அதுல மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா தன் பாலின உறவு என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு உறவை இந்த நீதிமன்றம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா அங்கீகரித்து ஒரு சட்டம் இயற்றி ஐந்து பேர் கொண்ட ஒரு அரசியல் சாசன அமர்வு என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஒரு தீர்ப்பளிக்கிறது 
கடந்த செப்டம்பர் மாசம் மட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா தலைமை நீதிபதியாக இருந்த தீபக் மிஸ்ரா என்று சொல்லக்கூடிய இன்னைக்கு அவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு அவர் வந்து அவருடைய பதவி காலம் முடிஞ்சு போயிட்டார் அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் கடந்த செப்டம்பர் மாசம் மட்டும் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தீர்ப்புகள் விரைவாக விரைந்து விரைந்து சொல்லப்பட்டது அந்த தீர்ப்புகள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலான தீர்ப்புகள் மக்களுக்கு பயன்படாத அல்லது மக்களை மீண்டும் ஒரு மோசமான ஒரு வழிகளை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பாகத்தான் சில தீர்ப்புகள் வாசிக்கப்படுகின்றன அப்படி வாசிக்கப்பட்ட தீர்ப்புகள்ல ஒன்று என்னதான் இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் சட்டம் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழு என்ற ஒரு சட்டம் இருக்குங்க இந்த சட்டம் என்ன தெரியுமா சொல்லுது இந்த சட்டம் எப்ப இயற்றப்படுது அப்படின்னா ஆங்கிலேயருடைய காலத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நான்குல இயற்றப்படுது என்ன ஒரு சட்டம் அப்படின்னா தன் பாலின உறவு வைத்துக் கொண்டவர்கள் ஒரு ஆணும் ஆணும் சேர்ந்து வாழக்கூடாது ஒரு பெண்ணும் ஒரு பெண்ணும் சேர்ந்து இயற்கைக்கு மாற்றமான முறையிலே வாழுதல் என்பது தண்டனைக்குரிய குற்றம் பத்து ஆண்டு தண்டனை அல்லது ஆயுள் தண்டனை வரைக்கும் உண்டு என்று என்ன செய்யப்பட்டதுன்னா ஏற்கனவே சட்டம் இயற்றப்பட்டு இருக்குது அப்ப என்ன செய்யறாங்க ஐந்து பேர் கொண்ட நீதிபதிகள் என்ன செய்யறாங்க தீர்ப்பு எழுதுறாங்க தீர்ப்பு எழுதும் போது என்ன எழுதுறாங்க அப்படின்னா அந்த தீர்ப்பில் எழுதப்படுகின்றது இந்த சட்டத்தை மாற்ற வேண்டும் இது இந்த காலத்திற்கு பொருந்தாத சட்டம் என்று சொல்றாங்க எது பொருந்தாதான் ஒரு ஆணும் ஆணும் சேர்ந்து வாழ்வது என்பது சரியான ஒரு நடைமுறையா ஒரு பெண்ணும் பெண்ணும் சேர்ந்து வாழ்வது என்பது சரியான ஒரு நடைமுறையா ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கின்றது ஒரு நாட்டுக்கும் ஒரு ஊருக்கும் என்ற ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கின்றது உலகமே மாறுதட்டி கொள்ளுகின்றீர்கள் என்ன சொல்லிக் கொள்கின்றீர்கள் தெரியுமா நாங்கள் தான் கலாச்சார காவலர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்களுடைய ஆட்சி அதிகாரத்திலே எப்படிப்பட்ட சட்டம் இயற்றப்படுகின்றது என்று சொன்னால் இது எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழ்ந்துகலாம் ரொம்ப சிறுபான்மையாக இருக்கக்கூடியவர்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும் எப்படி சொல்றாங்க தீர்ப்பு எழுதும் போது எப்படி எழுதப்படுது அப்படின்னா சிறுபான்மையாக இருக்கக்கூடியவர்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு தரணும் அப்படி உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு தருவதாக இருந்தால் இந்த நாட்டிலே சிறுபான்மையினாக இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு தரப்படுகின்றதா சிறுபான்மையர்கள் மதிக்கப்படுகின்றார்களா சற்று யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கு சிறுபான்மையினுடைய உணர்வுகள் மட்டுமல்ல உயிர்களுக்கு கூட மதிப்பு இல்லாத ஒரு நிலையில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு பதிமூன்று வயது பாடகனை கடந்த வருடம் கொன்றார்கள் இன்றைக்கு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு எட்டு வயது பாடகன் அநியாயமான முறையிலே பள்ளி தான் படிக்கக்கூடிய மதரசாவினுடைய வாசலிலே விளையாட்டு கொண்டிருந்த ஒரு எட்டு வயது மாணவனை அடித்து கொள்கின்றார்கள் என்ன தீர்ப்பு எழுதப்படுகின்றது சிறுபான்மையினுடைய உணர்வுகளை மதிக்க வேண்டுமா சிறுபான்மையுடைய உணர்வுகளை மதிக்க வேண்டுமா மதித்தார்களா உயிர்களுக்கே மதிப்பு இல்லையே சிறுபான்மையினுடைய உயிர்களுக்கு மதிப்பு கிடையாது அதை பற்றி யாரும் பேசவிடலை அதை பற்றி யாரும் பேசுவது கிடையாது மாறாக ஒரு கேடுகட்ட செயலை செய்யக்கூடிய முகம் சுழிக்கக்கூடிய ஒரு செயல் இஸ்லாம் அழகாக சொல்லி காட்டுகின்றதுங்க ஒரு பாவத்தை மனிதன் எப்படி பார்க்க வேண்டும் தெரியுமா ஒரு பாவத்தை பார்ப்பதற்கான ஒரு அளவுகோலை மிக அழகாக அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லம்மாவுடைய சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் பாவத்தை எப்படி பார்க்க வேண்டும் தெரியுமா வலீஸ்து பாவம் என்றால் என்ன தெரியுமா மாஹா கபி சதிரிக்க உனக்கே தோன்றும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க உனக்கே தோன்றும் மாஹா கபி சதிரிக்க உனக்கே தோன்றும் இது வெளிப்பட்டது என்று சொன்னால் இந்த காரியம் வெளிப்பட்டது என்று சொன்னால் மக்கள் எல்லாம் வெறுப்பார்களே அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் பாவமாகும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க பாவத்துக்கு ரொம்ப விளக்கம் சொல்லல மிக சுருக்கமாக ரொம்ப அழகா அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க உனக்கே தெரியும் இது வெளிப்பட்டால் மக்கள் எல்லாம் வெறுப்பார்கள் என்று எதையெல்லாம் நினைக்கின்றாயோ அதெல்லாம் பாவங்கிறாங்க நான் கேட்கிறேன் இந்த கே என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஆணும் ஆணும் சேர்ந்து வாழ்வது ஒரு பெண்ணும் பெண்ணும் சேர்ந்து வாழ்வது நமக்கு சொல்வதற்கே நான் கூசுகின்றது அதை ஒரு தீர்ப்பாக ஐந்து பேர் கொண்ட அரசிய சாசனம் அமர்வு எழுதுகின்றது ஒருத்த ரெண்டு பேர் இல்லைங்க ஒரு நீதிபதி தீர்ப்பு சொல்லி அதுல திருப்தி இல்லைன்னா ரெண்டு ரெண்டு நீதிபதி உள்ள அமர்வுக்கு போகும் ரெண்டு நீதிபதி உள்ள அமர்வுல சரியில்லைன்னா மூன்று நீதிபதி கொண்ட அமர்வு போகும் மூன்றும் சரியில்லைன்னா ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு போகும் ஐந்தும் சரியில்லைன்னா ஏழு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு போகும் நம்ம நாட்டுல ஏழு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு எல்லாம் உட்காராது அதிகபட்சமா உட்கார்ற அமர்வு எப்படி அப்படின்னா ஐந்து நீதிபதிகளை கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு தான் உட்காரும் அதுதான் இருப்பதிலேயே மிக உயர்ந்த தனமாக பார்க்கப்படுது இல்ல ஒன்னும் ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த அரசு இருக்கா இல்லையா இந்த மத்திய அரசு 
எல்லா விஷயங்களையும் நீதிமன்ற தீர்ப்புகளில் எல்லாம் நாங்கள் ஒரு முடிவெடுத்து சொல்கின்றோம் என்று சொல்லுவாங்க ஆனா நீதிமன்றமே வழி இயக்க வந்து கேட்குது என்ன கேட்டுச்சுன்னா நீதிமன்றம் இந்த ஒரு விஷயத்துல தன் பாலின உறவு விஷயத்துல மத்திய அரசாங்கம் ஒரு முடிவு எடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்தை நீதிமன்றம் சொல்லுதுங்க நீதிமன்றம் சொன்ன உடனே மத்திய அரசு ஒரு அறிக்கை திருப்பி நீதிமன்றத்துக்கு கொடுக்குது என்ன தெரியுமா கொடுக்குறாங்க இதில் நீதிமன்றமே முடிவு செய்து கொள்ளலாம் நாங்கள் எதிலையும் தலையிட மாட்டோம் நீதிமன்றமே முடிவு செய்து கொள்ளலாம் நாங்கள் எதிலும் தலையிட மாட்டோம் என்று வேக வேகமாக மத்திய அரசு சொல்லுது ஆனா அதே நேரத்தில் நினைச்சு பாருங்க முத்தலாக் தடை சட்டத்தில் நீதிமன்றம் சொல்லுது நீங்க இது விஷயமாக ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வாங்க அப்படின்னோட வேகமா வரைஞ்சு கட்டிட்டு எடுத்தாச்சு வேகமா வரைஞ்சு கட்டிட்டு எடுத்து நாங்க என்ன செய்யறோம் இதற்கு ஒரு சட்டம் முன்மொழிவு கொடுக்கறோம் வேகமா வந்தாச்சு எந்த அளவுக்கு வேகமானா முதல் முதலாக பாராளுமன்றத்திலே இந்த முத்தலாக் தடை சட்டம் கொண்டு வரப்படுதுங்க கொண்டு வரப்பட்ட உடனே மாநிலங்களவைக்கு போகுது பாராளுமன்றத்தில் இருக்குது மக்களவையில இருந்து மாநிலங்களுக்கு போகுது போன உடனே என்ன சொல்றாங்கன்னா பாராளுமன்றத்துடைய நிலைக்குழுக்கு கொண்டு போங்க அப்படிங்கிறாங்க பாராளுமன்ற நிலைக்குழு ஒண்ணு இருக்குது பிரச்சனைக்குரிய விஷயங்கள் எதிர்ப்புகள் அதிகமாக வந்தது என்று சொன்னால் நிலைக்குழு முடிவெடுக்கும் அப்படிப்பட்ட நிலைக்குழுக்கு கொண்டு போங்கன்னு சொன்ன உடனே கொண்டு போகவே இல்லை என்ன செய்யுது மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு போகவே இல்லை அதோட அந்த பாராளுமன்ற கூட்டம் முடிஞ்சு சமீபத்துல கூட்டிய அந்த பாராளுமன்ற கூட்டத்தில் வேக வேகமாக அமைச்சரவை கூட என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த முத்தலா தடை சட்டத்துக்கு என்ன செய்யறாங்க ஒப்புதல் வழங்கிடுறாங்க இந்த முத்தலாக் தடை சட்டத்தை மேலாக பார்க்கும் போது என்ன தெரியும்னா முத்தலாக்குன்றது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் இல்லையே அதைத்தான தடை செஞ்சிருக்கு நம்ம விளங்கிக்கலாம் ஆனா நீங்க உள்ள போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேல மட்டும்தான் முத்தலாக்கு உள்ள எந்த இடத்திலும் முத்தலாக்குன்ற வார்த்தையே கிடையாது தலா கூறுபவர் தலாக் சொல்பவர் இப்படித்தான் இருக்குது இஸ்லாமிய சரிய அடிப்படையில சரியான குரான் சொன்ன அடிப்படையிலே முத்தல தலா கொடுக்கப்பட்டாலும் கூட என்ன ஆகும் தெரியுமா யார வேணா பிடிச்சி உள்ள போடலாம் அப்படிதான் சட்டம் இயற்றி இருக்கிறாங்க ஆனா தெரியாது வெளியே பார்க்கும் போது எப்படி தெரியும் முத்தலாக் தடை சட்டம் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம் உள்ள போய் பார்த்தா வேக வேகமாக பார்த்தா தலாக் என்ற ஒரு வார்த்தை முறையாக ஒரு ஒரு சொன்னால் கூட அவரை கொண்டு போய் ஜெயிலில் அடைக்க முடியும் என்பதற்கான ஒரு சட்டத்தை மத்திய அரசாங்கம் இயற்றி வச்சிருக்கு முஸ்லீம்களுக்கு நான் மட்டுமே வரிஞ்சு கட்டிட்டு வராங்க நான் கேட்கிற ஒரு சமூகத்தில் இழிவாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு சமூகத்தில் மோசமாக பார்க்கக்கூடிய விஷயம் அந்த மோசமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை ஒரு அரசை ஆடக்கூடிய ஒரு அரசாங்கத்திடம் நீதிமன்றம் கருத்து கேட்குதுங்க நீங்க இதுக்கு ஒரு முடிவை சொல்லுங்க அப்படின்னா நீதிமன்றம் என்ன செஞ்சிருக்கணும் முடிவை சொல்லி இருக்கணுமா இல்லையா அந்த முடிவை சொல்லாம அந்த நீதிமன்றம் சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் மத்திய அரசாங்க முடிவை அறிவிக்காம அதுக்கு எந்த விதமான அமைச்சரவையும் கூட்டல எந்த விதமான பாராளுமன்றத்தையும் கூட்டல மாநிலங்களவையும் கூட்டல கருத்து கேட்கல வேக வேகமாக நீங்களே பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னாச்சு நீங்களே பார்த்துக்கோங்கன்னா என்னாச்சு உடனே அவங்க என்ன செஞ்சுட்டாங்க சட்டம் இயற்றியாச்சு ஏன் நீங்களே பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்றதுக்கான காரணம் என்ன அதுக்கு பின்னால பெரிய அரசியல் இருக்கு அதுக்கு பின்னால நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா பெரிய அரசியல் இருக்குது வெளிநாடுகளில் இருந்து இங்கே வியாபார ஒப்பந்தம் செய்து கம்பெனி கம்பெனிகளாக வர இருக்கா இல்லையா அப்படி வரக்கூடிய நேரத்தில் அங்கே என்ன செய்வாங்க அங்கே வேலை பார்க்கக்கூடியவர்கள் குடும்பத்தோடு தான் இங்கே வரணும் அப்படி குடும்பத்தோட வரும்போது என்ன பிரச்சனை ஏற்படும்னா அங்கே ஜப்பான்ல இருந்து ஒருத்தர் வரார் அப்படின்னா உன்னுடைய என்னுடைய துணையோடு தான் நான் வருவேன் உன்னுடைய துணை யாரு அவனும் ஒரு ஆண் தான் நான் ஒரு ஆண் மகன் எனக்கு துணையாக வருவோன் யாருன்னா இன்னொரு ஆண்மகன் தான் துணையாக வரா இவர் தான் என்னுடைய ஓய்வு என்று என்னுடைய துணை என்று வச்சிருக்கிறானே அவன் இங்கே உள்ளே வர வேண்டும் என்பதற்காக நேரடியாக நான் எதுலையுமே செய்யல நீதிமன்ற தான் தீர்ப்பு சொல்லுச்சு எனக்கும் அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்று சொல்வது போல ஒரு பாவலாக காட்டி ஒரு தீர்மானம் போட்டாச்சு அது தீர்ப்பாக எழுதப்பட்டு வந்து ஒரு நூறு பேர் ஐம்பது பேர் போராட்டம் நடத்தி அதுக்கு ஒரு நன்றி அறிவிப்பு கூட்டம் நடத்துறத எல்லா மீடியாக்களும் ரொம்ப பிரபலமா காட்டியாச்சு இது சரியான ஒரு அணுகுமுறையா நல்லா விளங்கிக்கங்க அல்ல ஒரு விஷயத்தை தவறு என்று சொன்னால் இறைவன் ஒரு விஷயத்தை பாவம் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக அதில் எந்த விதமான நன்மையும் இருக்காது என்பதை இஸ்லாமிய சமூகம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் யார் விளங்குறாங்களோ இல்லையோ உண்மையான கொள்கையை கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் விளங்க வேண்டிய ஒரு அவசியத்தில் இருக்கிறோம் இறைவன் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் தீமை என்று சொன்னால் இது மிகப்பெரிய ஒரு பாவம் என்று சொல்கின்றான் என்று சொன்னால் அந்த பாவத்தை பொறுத்தவரை கண்டிப்பாக அதில் எந்த விதமான நன்மையும் இருக்காது தீர்ப்பு சொல்லும் போது நீதிபதி சொல்றாரு இதனால எந்த விதமான நோயும்
இந்த டென்மார்க்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டென்மார்க்ல இருந்து ஐரோ பாக்க போகுது அதுக்கப்புறம் ஆப்பிரிக்காக்கு போகுது அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காக்கு வருது இப்ப எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய பகுதிகள் எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பது மில்லியனுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இந்த தன்பாலின உறவால் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் யார் அப்படின்னா இதன் காரணமாக இந்த உறவின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஐம்பது மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்று என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கருத்து கணிப்பு சொல்லுது ஆனா நீதிபதி என்ன சொல்றாரு இதனால எந்த விதமான பாதிப்பும் கிடையாது இதனால எந்த விதமான தீமையும் இல்லை யார்கிட்ட போய் கேட்டாலும் பால்வினை நோய்கள் வந்ததுக்கான காரணமே இது போன்ற உறவுகள் தான் என்பதை மிக தெளிவாக சொல்லக்கூடிய ஏராளமான மருத்துவ அறிக்கைகள் உண்டு ஆனா அதையெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு யாரு என்ன செஞ்சாலும் பரவாயில்ல இந்த நாடு எக்கேடு கட்டு போட்டாலும் பரவாயில்ல தன்னுடைய குறைகள் மறைந்தால் போதும் தன்னுடைய ஆட்சியில இருக்கக்கூடிய குறைகளை மறைப்பதற்கு என்னென்ன விஷயங்களை எல்லாம் இங்கே உள்ளே திணிக்க முடியுமோ அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை எல்லாம் திணித்துக் கொள்ளலாம் தன் மூலமாகவோ அல்லது நீதிமன்றங்கள் மூலமாகவோ திணித்துக் கொள்ளலாம் என்று திணிக்கப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பு தான் இந்த தீர்ப்பு அல்லா மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றான் இன் அல்லாஹ் யம் ஒரு பிலாது ஏழைகளுக்கு உறவுகளுக்கு கொடுப்பதை ஏவுகின்றான் சென்றால் நாம் அங்கீகரிப்போமா என்று யோசிக்க வேண்டாமா அப்படிப்பட்ட யோசனை கூட யாருக்கும் வரவில்லையா தீர்ப்பு எழுதிய ஐந்து ஐந்து நீதிபதிகள் யாருக்கும் அந்த யோசனை வரவில்லையா என்பதுதான் நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது எவ்வளவு அழகான ஒரு செய்தியை மார்க்கம் சொல்கின்றது பாருங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இன்னமின் கலாமின் நுபுவத்தில் ஊலா முந்தைய நபிமார்களுடைய நுபுவத்தினுடைய வார்த்தை என்ன தெரியுமா இதாலம் தஸ்தஹி வெட்க உணர்வு இல்லை என்றால் எதை வேண்டுமானாலும் செய்து கொள் இறை தூதர் செல்லல்லா உலை வசனவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இது என்னுடைய வார்த்தை மட்டுமல்ல எல்லா நபிமார்களும் சொன்னார்கள் இன்னமின் கலாமின் நுபுவத்தில் ஊலா முந்தைய நபிமார்களுடைய நபித்துவ வார்த்தை என்ன இதாலம் வெட்க உணர்வு இல்லை என்றால் எதை வேண்டுமானாலும் செய்து கொள் அதுக்கு தான் இந்த நாடும் இந்த நாட்டினுடைய சட்டங்களும் இன்றைக்கு வழிவகுத்துக் கொண்டிருக்கின்றன இறைவன் சொல்லி காட்டுகின்றார் இது மிக மூக்கம் விசம் மிக மோசமான ஒரு காரியம் இந்த மோசமான காரியத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் யார் ஒரு சமூகம் ஈடுபட்டது லூ தலை இஸ்லாம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு நபியினுடைய சமூகம் அந்த சமூகத்தை பற்றி அல்லாஹ் ரபுல்லாலமி சொல்கின்றான் நீங்கள் ஒரு மோசமான மானக்கேடான ஒரு காரியத்தை செய்கின்றீர்கள் உலகத்தில் இதற்கு முன்னால் இந்த காரியத்தை யாருமே செய்ததில்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு சமூகம் ஈடுபட்டது அந்த சமூகத்தை என்ன செஞ்சா அல்ல ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்குனானா இல்லையா வரலாறு இருக்கா இல்லையா உலக வரலாறை படிக்க வேண்டாமா உலக வரலாறை படிக்க வேண்டிய நீதிபதிகள் எல்லாம் படிக்காமல் தீர்ப்பளித்ததனுடைய விளைவுதான இது தண்டனைக்குரியவதை மீண்டும் தண்டனையாக ஆக்கி இருக்க வேண்டும் அல்லவா அதை விட்டு விட்டு அதை ஆகுமாக்கி விட்டு முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழு சட்ட பிரிவினே இதை நீக்க வேண்டும் இது வந்து ஒத்து வராத ஒன்று என்ன செய்யறாங்க தீர்ப்பெழுதுறாங்க அல்லா சொல்றாமா சபக்கும் பிஹா மின்ன ஹதி மின் ஆலமி இதற்கு முன்னால் இந்த சமூகத்தில் இல்லாத ஒரு காரியத்தை லூத் அலை இஸ்லாமுடைய சமூகம் செஞ்சது என்ன செஞ்சோங்களே மிகப்பெரிய ஒரு கல்மாரியை பொழிந்து மிகப்பெரிய ஒரு கல்மாரியை ஒரு கெட்ட தீய மடையை பொழிந்து அவர்களை ஒன்றும் இல்லாமல் அழித்து விட்டோம் ஒண்ணுமே இல்லை இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர்களுடைய அடையாளங்களை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் வைத்திருக்கின்றான் இந்த அடையாளங்களை எல்லாம் யார் பார்க்கின்றார்களோ இல்லையோ நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த தீமையை தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்மிடத்தில் இருக்கின்றது யார் அதை செய்கிறாங்களோ செய்யலையோ அந்த தடையை யார் அந்த தடு தவறு என்பதை யார் சுட்டி காட்டுகின்றார்களோ இல்லையோ நாம் செய்ய வேண்டும் ஏன் நாம் யார் இந்த ஏகத்துவத்தை மக்களுக்கு மத்தியிலே சொல்ல வந்தவர்கள் இந்த ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் தௌஹிதால் மட்டுமே சமூக சீர்கேடை ஒழிக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட தௌகைவாதிகளாக நாம் இந்த சமூக சீர்கேடு மிகப்பெரிய ஒரு தவறு மிகப்பெரிய ஒரு அநியாயம் இது இந்த உலகத்தில் பரவவே கூடாது என்ற ஒரு எச்சரிக்கை சொல்ல வேண்டிய ஒரு அவசியத்தில் இருக்கும் இது ஒண்ணு முடிஞ்சு இதையே ஜீரணிக்க முடியல 
இதையே ஜீரணிக்க முடியறதுக்கு முன்னால அடுத்த ஒரு தீர்ப்பு வாசிச்சாச்சு அது என்னது இந்திய தண்டனை சட்டம் நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழு ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கியாச்சு அதே போல நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ஒரு சட்ட பிரிவு இருக்குங்க அது யார் விசாரிக்கிறா அதே அன்றைக்கு இருந்த தலைமை நீதிபதியாக இருந்த தீபக் மிஸ்ரா தலைமையில் கொண்ட ஐந்து பேர் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு தான் விசாரிக்கு விசாரிச்சு என்ன சொல்றான் கேஸ் போடுறான் என்ன கேஸ் போடுறானா இந்த கல்ல உறவு கல்ல உறவுன்னு ஒண்ணு இருக்கா இல்லையா பெண்கள் முன்னால பேசுறதுக்கே கூச்சமா இருக்கு வேற வழி இல்லை சொல்லி ஆக வேண்டிய ஒரு அவசியத்துல இருக்கும் இந்த உறவு என்பது தண்டனைக்குரிய குற்றம் இல்ல தப்பு செய்யறது ஆணும் தப்பு செய்யறான் பெண்ணும் தப்பு செய்யறான் அதனால ஆணையும் தண்டிக்க வேண்டும் பெண்ணையும் தண்டிக்கணும் ஆணுக்கு அஞ்சாண்டு தண்டனை இருக்குது அதே போல பெண்ணுக்கும் தண்டனை கொடுக்கணும்னு சொல்லி கேஸ் போடப்படும் நீதிபதிகள் என்ன செய்யணும் அப்படியா இப்படி ஒரு கேஸ் இருக்குதா இதுல வந்து தப்பு செஞ்சது பெண்ணாக இருந்தாலும் ஆண் மட்டும்தான் பாதிக்கப்படுறானா அப்பனா சரி ரெண்டு பேருக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு எடுத்திருந்தா அது ஒரு நல்ல தீர்ப்பு ஆனா என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா கல்ல உறவு கூடுண்டான் எப்படி கல்ல உறவு கூடுண்டான் கூடுண்டு மீட்டூக்கு ஆதரவா என்ன செய்யறான் ஒவ்வொருத்தரும் தூக்கி நினைக்கிறான் ஏன்னா நீ சொன்னனாலதானே எல்லா அநியாயமும் நடக்குது இதெல்லாம் ஏன் வருது நீ சொன்ன ஒரு சட்டத்தின் காரணமாக இதை வந்து இலைமறை காயாக செய்தவர்கள் எல்லாம் வெளிப்படையாக செய்யக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சா இல்லையா என்ன ஆயிருச்சு இப்படி ஒரு சட்டம் எழுதப்பட்டு ஒருவர் ஒரு பெண்ணோடு ஒரு ஆணோட உறவு வைத்துக் கொண்டால் எந்த விதமான தப்பும் கிடையாது தீர்ப்பு எழுதுறது எவ்வளவு அஞ்சு பேர் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வாச்சு நீதிபதிகளை விமர்சிக்க கூடாது விமர்சிக்கல தீர்ப்பை தான் விமர்சிக்கணும் எப்படிங்க ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அதனால ஏற்பட்ட விளைவு என்ன தெரியுமா ஏற்பட்ட விளைவை பாருங்கள் ஒரு விளைவை சொல்றேன் அதனால நீங்க சாதாரணமா நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அதனால ஏற்பட்ட விளைவுகள் என்பது மிக மோசமானது அப்படி ஏற்பட்ட உடனேயே இப்படி ஒரு தீர்ப்பு வந்துச்சு தீர்ப்பு வந்த உடனே ஒரு குடும்பத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்ன செய்ய வந்துருச்சுங்க ஒரு புஷ்பலதா என்ற ஒரு பெண் என்ன செய்யறானா தற்கொலை செய்து கொள்றான் தற்கொலைக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா தன்னுடைய கணவர் வந்து ஒரு பெண்ணோடு தவறான உறவுல இருந்திருக்கிறார் அழுதிருக்கா கணவர்கிட்ட போய் ஒரு குழந்தை இருக்குது கணவர்கிட்ட போய் அழுதிருக்கா இதெல்லாம் எப்பயோ நடந்தது இல்ல இந்த தீர்ப்பு வந்த பிறகு நடந்த ஒரு விஷயத்த பாருங்க ஒரு தீர்ப்பு என்பது சமூகத்திற்கு பயனளிக்கணும் பயனளிக்க கூடிய ஒன்றை தீர்ப்பாக கொடுக்கலாம் ஆனால் சமூகத்தை நாசமாக்க கூடியதை தீர்ப்பாக வணங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது எதுக்கு இவ்வளவு வேக வேகமா எல்லா தீர்ப்பு ஒரே மாசத்துல அதுவும் அஞ்சு நாள்ல இருபது தீர்ப்பு எழுதப்பட்டதுன்னு தெரியல அஞ்சே நாள்ல வேக வேகமா இருபது தீர்ப்பு அதுல ஒண்ணு சேர்த்து எழுதிட்டு போயிட்டாங்க என்ன தெரியுமா பள்ளிவாசல் இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்ல முஸ்லீம்கள் எங்க வேணா தொழுதுக்கலாம் அதுல குரான் இடம் இருக்குது குரான் அப்படிதான் சொல்லுது ஏன்பா இதுக்கு மட்டும் நீ குரான பாத்தியே தலாக்குக்கு ஏன் குரான பாக்கல இதுக்கு சட்டம் எழுதுனியா இல்லையா இதுக்கு வேகமா சட்டம் எழுதுறீங்க இஸ்லாம் அப்படி சொல்லவே இல்லை முஸ்லீம்கள் எங்கு வேண்டுமானும் தொழுது கொள்ளலாம் அவர்களுக்கு பள்ளிவாசல் என்பது கட்டாயம் இல்லை என்று அவர்களுடைய கோட்பாட்டில இருக்குது அதே கோட்பாடு தான் எங்களுதும் தலாக் விஷயத்துல சரியான ஒரு முறை இருக்கா இல்லையா அப்ப மட்டும் ஏன் சொல்லல இந்த அரசாங்கம் என்ன செய்து இந்த நீதிமன்றங்கள் என்ன செய்து மக்களுடைய மத வழிபாடுகளிலே மக்களுடைய வழிபாடுகளிலே ஒவ்வொரு மக்களும் வழிபாட்டை கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வழிபாடுகளில் எல்லாம் தலையிட்டு அவர்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய கொள்கைகள் எல்லாம் கோட்பாடுகள் எல்லாம் தலையிட்டு மக்களுக்கு மத்தியிலே மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருப்பதை நாம் கண்கூடாக பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு கேரளாவே பத்து எறியுதுங்க கேரளாவே பத்து எறியுது வணக்க வழிபாடுகள் அந்த வணக்கம் கூடுமா கூடாதா என்பது வேற விஷயம் ஒரு நாட்டினுடைய பிரஜையாக இந்திய நாட்டுடைய பிரஜையாக இந்த இந்திய நாடு என்ன சொல்லுது மத வழிபாடுகள்ல தலையிடுவதற்கு அனுமதி இல்ல சட்டம் இருக்கா இல்லையா உங்களுடைய சுயநலத்துக்காக நீங்க நாளைக்கு அந்த பகுதியில் ஆட்சியை பிடிக்கணுன்றதுக்காக ஒரு சட்டத்தை போட்டு கூகூனாக்கி அடிதடி ஆக்கி விட்டு வர்ற வர போறவனை அடிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குறீங்களா இல்லையா அதுக்கும் இஸ்லாமிய தவிர வேற எதுலையும் தீர்வு கிடையாது அன்றி மக்கள் வணங்கக்கூடிய எந்த ஒரு கடவுளையும் திட்டுவதற்கு கூட அனுமதி இல்லை என்ற ஒரு கட்டளை பொருந்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் மார்க்கத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லா சொல்லக்கூடிய மிக அழகான ஒரு உபதேசம் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயரிய மார்க்கத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் ஆனால் என்ன எல்லாவற்றையும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி மக்களை எப்படியாவது இது போன்ற சிந்தனைகளை விட்டு தன்னை இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான குறையும் மறைச்சு பெட்ரோல் விலை ஏறி போச்சு 
ரூபாய் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டு போச்சு மக்கள்கிட்ட மிகப்பெரிய ஒரு அதிருப்தி பதினஞ்சு லட்சம் போறேன்னு சொல்லிட்டு ஐயாயிரம் ரூபாய் காசு கூட கேட்கிற மாதிரியான எல்லா சூழலையும் உருவாக்கி எப்படியாவது மக்களை ஒரு குழப்பத்திலே வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஹிட்லருடைய தத்துவத்தை தான் இந்த நாட்டிலே பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதற்கு பலிகடாக ஆக்குவது பொதுமக்களும் சிறுபான்மை சமூகம் தான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அவசியத்தில் இருக்கிறோம் உறவு எவ்வளவு புனிதமானது அந்த உறவுல கல்ல உறவனை கூடும் சொன்னா இதை விட ஒரு மோசமான ஒரு தீர்ப்பை இந்த உலகத்துல பார்த்திருக்க முடியுமா இப்படி ஒரு தீர்ப்பை பார்த்திருக்க முடியுமா மிக அழகாக இறைவன் சொல்லி காட்டுகின்றான் யார் இது போன்ற காரியத்தில் ஈடுபடுகின்றார்களோ அவர்களை மனித சமூகத்திற்கு முன்னால் நிறுத்தி தண்டனை கொடுங்க அல்ல சொல்லக்கூடிய விஷயம் மனித சமூகத்திற்கு முன்னால் நிறுத்தி தண்டனை கொடுங்க அதில் எந்த விதமான இரக்கமும் காட்டிவிடாதீர்கள் அல்லா குரான் சொல்லி காட்டுகின்றான் அவர்களுக்கு <laughs> <laughs> ஒரு தண்டனைக்குரிய குற்றத்தை ஆகுமாக்குது அஞ்சு வருஷ தண்டனை ஆணுக்கு இருந்துச்சு கேஸ் கொடுத்திருக்கானா இல்லையா என்ன சொல்லணும் நீங்க ரெண்டு பேருக்கும் அஞ்சு அஞ்சு வருஷ தண்டனை இல்லை இன்னும் கடுமையான ஒரு தண்டனை ஆக்கியிருந்தீர்கள் என்று சொன்னால் அநியாயமாக ஒரு உயிர் போயிருக்காரு ஒரு உயிர் போயாச்சு உயிர் போன பிறகும் அந்த தீர்ப்பில் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் கொண்டு வர யாருமே முன்னே வரல இதையும் நம்ம பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கிறோம் இதையும் தடுக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் நமக்கு இருக்குது ஏன் இந்த நேரத்தில இந்த இடத்திலே இதை நாம் பேசுகின்றோம் என்றால் பேசுவதற்கும் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் தகுதியானவர்கள் நாம் தான் நம்மை விட யாரும் தகுதியானவர்கள் அல்ல நாம் ஒரு தீமையை கண்டால் ஒரு அக்கிரமத்தை கண்டால் எப்படி தடுக்க வேண்டும் என்று மார்க்கம் சொல்லி இருக்கின்றதோ அப்படி தடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கின்றோம் எந்த விதமான மோசமான செயல்களையும் அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஆதரிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடாது தான் செய்வது தவறு என்பதற்காக அந்த தவறை மறைப்பதற்காக யாரையும் எவரையும் இடுப்பதற்கு அனுமதி கிடையாது இன்னைக்கு என்ன நடக்குது தெரியுமா அரசாங்கத்தை விட்டுருவோம் அரசாங்கத்துக்கு விட்டுருவோம் நீதிமன்றத்தை விட்டுருவோம் நீதிபதிகளை விட்டுருவோம் இன்னைக்கு வருவோம் இன்னைக்கு சிலர் தாங்கள் செய்த தவறுக்காக சமூகத்தில் இழிவை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார் சமூகத்தில் இழிவை சந்தித்துக் கொண்டிருப்பவர் சமூகத்திற்கு மீண்டும் வருகின்றார் என்பதற்காக ஒரு சமூகம் எதிர்க்குது இந்த சமூகம் எதிர்க்குது ஒரு அநியாயத்தை செய்து ஒரு பாவத்தை செய்து ஒரு தவறான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து இஸ்லாம் சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒரு வரையறையை மீறி தவறு செய்து விட்டு மீண்டும் இந்த நிலைக்குள்ளாக இந்த ஏகத்துவத்திற்குள்ளாக இந்த ஏகத்துவ பிரச்சாரத்திற்குள்ளாக வரக்கூடாது என்று சொன்னால் சில பேர் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா அல்லாஹ் அக்பர் மிக கண்ணியமானவர்களாக இருக்கக்கூடிய அல்லாஹுவால் சிறப்பித்து சொல்லப்பட்ட வக்காலத்துவாங்கிறதுக்காகாபாக்களைப்பீங்களா சஹாபிய பெண்மணிகளை எழுப்பீங்களா அதை எப்படி அங்கீகரிக்க முடியும் யாராக இருந்தாலும் அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுடைய பிடி என்பது மிக கடுமையானது அல்லாஹுடைய தூதருடைய ஹதீசுகளை திரித்து மாற்றி கூறி எப்படியெல்லாம் இந்த சமூகத்தை திசை திருப்ப முடியுமோ அப்படிப்பட்ட வேலையை செய்யக்கூடிய புல்லுருவிகளும் இங்கே இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதிலும் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கின்றது இஸ்லாமிய சமூகமே சொல்லப்படக்கூடிய செய்தியை குருடுத்தனமாக கேட்க சொல்லி என்றைக்குமே அல்லாவும் சொல்லவில்லை அல்லாஹுடைய தூதரும் சொல்லவில்லை வல்லதீனை அவர்களுக்கு அல்லாவுடைய வசனங்கள் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் அவர்கள் குருடர்களாக செவிடர்களாக சிறம் பணிய மாட்டார்கள் என்று அல்லாக சொல்லி காட்டுகின்றார் இன்றைக்கு குரானும் ஹதீசியும் வைத்து தங்களுடைய வாதங்களுக்கு தவறான விளக்கங்களை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் பத்தியில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் மிக கவனமாக மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய சொற்களும் செயல்களும் பலவிதமாக திரித்து கூறப்படுகின்றது அல்லாஹுடைய தூதரால் வார்க்கப்பட்ட நவிச்சோழர்கள் 
இந்த மார்க்கம் வருவதற்கு முன்னால் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றார் நீங்கள் நரகத்துடைய விளிம்பில் இருந்தீர்கள் உங்களை நாம் தான் அதில் இருந்து காப்பாற்றினோம் என்று சொல்லி காட்டுகின்றார் நரகத்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட்ட பிறகு நரகத்துடைய செயலை செய்தார்களா நரகத்துடைய செயலை செய்வதற்கு துணிந்தார்களா பயந்தார்கள் கடுகளவு பாவத்தை செய்வதற்கு கூட சகாபாக்கள் பயந்து நின்றார்கள் தாங்கள் ஏதேனும் குற்றத்தை செய்தால் தவறை செய்தால் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே ஓடி வந்து அதற்கான தண்டனையை கொடுங்கள் என்று பெற்றுச் சென்றவர்கள் நவிச்சோழர்கள் ஆனால் தான் செய்த ஒரு அநியாயத்திற்காக அக்கிரமத்திற்காக சகாபாக்களை இழுத்து சகாபாக்கள் இப்படி செய்யலையா சகாவிய பெண்மணிகள் யார் தெரியுமா உத்தமிகள் என்று சொல்லப்பட்ட உத்தமிகளாக வர்ணிக்கப்பட்ட அல்லாஹனுடைய அங்கீகாரத்தை பெற்றவர்களை எல்லாம் தங்களுடைய சுயநலத்திற்காக பம்புக்கு இழுக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்திற்கு மத்தியில ஒரு புல்லுருவிகளுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதையும் நாம் மறந்து விடக்கூடாது இரண்டையும் எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஒரு அவசியத்தில் இருக்கின்றோம் இரண்டையும் எதிர்கொள்ள வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கின்றோம் இந்த அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய தவறுகளை சுட்டி காட்டி மக்களை நேரான வழியின் பக்கம் கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு கட்டாயம் நம்மிடத்தில் இருக்கின்றது அதே போன்று மார்க்கத்தின் பெயரால் தௌஹைதின் பெயரால் தனக்கு அதுதான் ஒரு அடையாளம் என்று வைத்துக் கொண்டு அந்த அடையாளத்தின் பெயரால் ஏதேனும் தவறுகளை தவறான வாதங்களை தங்களுக்கு சாதகமாக குரானையும் ஹதீசையும் திரித்து கூறி அல்லாஹுடைய தூதர் லா தசுபுவா சஹாபி என்னுடைய தோழரை ஏசாதீர்கள் என்று சொன்னார்களே அப்படிப்பட்ட தோழர்கள் மீது அவதூறுகளை இட்டு கட்டி வாழக்கூடிய ஒரு சில புல்லுருவிகளுக்கு வச்சிலும் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அவர்கள் அல்லாவை பயந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு அல்லாஹினுடைய தண்டனை பற்றி எச்சரிக்கக்கூடிய நேரத்திலே நாம் இது போன்ற விஷயங்களிலே கவனமாக இருக்க வேண்டும் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் நம்மை பொறுத்தவரை நாம் சரியான கவனமான ஒரு நிலையை எடுக்காவிட்டீர் நாம் சரியான ஒரு சிந்தனையோடு வாழாவிட்டால் நம்மை திசை திருப்பி செல்லக்கூடிய ஏராளமானோர் உண்டு அதில் இருந்து ஒரு காலம் அதன் பக்கம் செல்லாமல் அல்லாஹ் நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும் ஆக அன்பானவர்களே நாம் தீமையில் இருந்து தவறுகளில் இருந்து அநியாயத்தில் இருந்து அக்கிரமங்களில் இருந்து பாதுகாப்பு பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் சமூக சீர்கேடுகளில் இருந்து இழிவான செயல்களில் இருந்து பாதுகாப்பு பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் தௌஹைதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய இறை அச்சத்துடன் கூடிய இந்த ஏகத்துவம் ஒன்றே நம்மை சரியான நல்ல ஒரு சீரான பாதைக்கு வழிகாட்டும் அப்படிப்பட்ட பாதையை நோக்கி பயணிப்போம் அந்த பயணம் ஒரே ஒரே கொடையின் கீழ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பயணமாக நல்ல ஒரு பயணமாக சிறந்த பயணமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட பயணத்திற்கான ஒரு முயற்சி தான் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நாம் அனைவரும் ஒன்றிருந்து யார் யாரெல்லாம் இந்த குரானையும் சுண்ணாவையும் கையில் எடுத்து மக்களுக்கு மத்தியில் நன்மை ஏவி தீமையை தடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த பணியை செய்தால் மட்டுமே ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்தையும் சீர்திருத்தத்தின் பக்கம் கொண்டு வர முடியும் நம்முடைய வேலையை அல்லாஹுடைய <laughs> <laughs> <laughs>